për shëndetje të dashën zënës sot në lëndën e historis, temën dhe primtari praktike për integrimin rrugën që ka ndjekur Shqipria në për integrimin në strukturat euro-atlantike, du të zhvillojmë në përmjet i liber të shpizë botuse Albas, i cilin në fakt ka të gjitha tekstet e nëzënzve i ka të digitalizuara. Sot do të zhvilloni një veprimtari praktike, pra do të zhvilloni ju veprimtari në shtëpi tuaja, rrugën që ka ndjekur Shqipria për integrimin në strukturat euro-atlantike. Cilat janë rezultatet e të nëzënit për këtë veprimtari praktike? Ju në fakt, për të arritur të të bëni këtë detyrë, do të përdor një burime, informacioni, për të përshkruar rrugën që ka ndjekur Shqipria për antarësimin në këshilin e Europës, për antarësimin në NATO, rrugën që për ndjek për të integruar në bashkimin e Europianë. Do të analizoni të dënat dhe do të evidentoni këtu kushtet që ka plotësuar dhe ka për të plotësuar Shqipria për të arritur integrimin e plot në këto struktura. Do të jep një mendimin tuaj për përfitimet që kanë vëndi unë dhe shqiptarët për antarësimin në këto struktura euro-atlantike. Kalojmë në tekst. Autor të tekstit kanë vendosur një informacion të shkurëtër për të përshkruar pra sfidat që ka kaluar Shqipria dhe më tënë për integrimin në strukturat atlantike, euro-atlantike. Shqipria e ka nisur këtë rrug që me përmbysjen e sistemi diktatorial, Në fakt, cilat janë hapat që ka bërë Shqipria në këtë rrugë të integrimit në këto struktura. Rruga është nga viti 1992 dhe deri mësot, se Shqipria akoma nuk e ka marrë statusin e vëndit kandidat. Cilat janë periudat më të rëndësishme që i hapën rrugën Shqipris për integrimin në strukturat euro-atlantike? Së pari është antarësimi i Shqipëris në këshilin e Europës. Kjo u bëhe mundur në viti 1995, pra duke përfshirë vitet 92-95, pra për tre vjet, Shqipëria përmbushi kushtet cilat kështë e vendosur këshilin e Europës për antarësimin e saj në këshilin e Europës. Një nga këto ka qënë edhe dërnimi me vdekje, heqa e dërnimit me vdekje, dhe cilën Shqipria e realizoj. Në nëshkrimi i marveshje së stabilizim asocimit në vitin 2006 midis shtetit shqiptar dhe bashkimit e Europian. Kjo i hapi rrugën Shqipris për ishte një nga dokumentat më të rëndësishëm që të regon se qëfar duhet bëjë Shqipria për të arritur integrimin e plot në bashkimin e Europian, dhe përfitimet pa tjetër që do të kështë Shqipria në këtë integrim të plot. Së treti, antarësimi i Shqipëris në NATO në vitin 2009. Pra, kjo NATO është një struktur euro-atlantike, e cila naturisht synon pa qënë dhe sigurin në bot, dhe një nga sukseset e Shqipëris është edhe pikërish antarësimi në NATO në vitin 2009. Në vitin 2010 kemi liberalizimin e vizave, pra të temi lëvizje në lirë të shqiptarve në vëndet e bashkimit e Europian. Dhe kjo bë u arrit në sajtë një punë të gjatë që qeveria shqiptare ka bërë vit pas viti për të arritur lëvizjen e lirë të shqiptarve. Në fakt sot, sot ku jemi, pra nështë, Shqipria është antare e këshillit e Europës që nga në Thepesa, është antare NATO-së që nga vitit 2009, Shqiptarët gëzojnë në lëvizin e lirë në vëndet e bashkimin të Europian që nga 2000 vjeta, por në fakt ne jemi akumë në pritje sot të marjes statusit të vëndit kandidat, e cila do të nga hapje rrugën e plot për të bërë antare të bashkimit e Europian. Cilat janë burimet që ju do të shfrydzoni për të bërë 
punën tuaj në të veprimtari praktike. Në fakt, unë së pari do të citoja qështjet dhe cilat ju do të trajtoni. Hapim prezentimin. Ju do të ndajemi në grupe, hapi parë do të përcaktoni vetë grupet në përmjet komunikimit me mësusën, në përmjet platformave që ju përdoni për mësimin online, dhe do të zhidni qështjet, një nga 5 qështjet që ju i shikoni këtu. Cilat janë ato? Sfidat që përbaloj Shqipëria për të antarësuar në këshilin e Europë dhe cilat janë përfitimet që ka Shqipria dhe Shqiptarët nga antarësimi në këtë organizëm europian. Përfitimet që ka Shqipria nga nënshkrimi marveshje së stabilizim asocimit me bashkimin europian. E treta, sfidat që përvaloj Shqipria për antarësimi në NATO dhe përfitimet e antarësimit e të qënit antar të NATO-s. Së katërti, kushtet që plotsoj Shqipria për të përfituar liberalizimin e vizave dhe cilat janë përfitimet nga kërë liberalizim, a përfitojnë të punësuarit, që dëshirojnë të zhvillojnë profesionin e tyre në këto vëndet e bashkimit e Europian, a përfitojnë studentet nga kërë liberalizim, a përfitojnë familjarët që kanë fëmijët e tyre jashtë teritorit të Republikës e Shqipëris, ju do të mi trajtoni në këtë nëse do të zgjivni pikrish pikën 4. Dhe së pesti, kushtet që duhet të plotsoj Shqipëria për të bërë antare e bashkimit e Europian. Qëfar s'ka plotsuar Shqipëria dhe rimësot? Ka bërë një rrug të gjatë për të antarësuar, por nuk mbaron me marin e statusit të vëndit kandidat kjo rrug. Kjo rrug është e gjatë dhe rinë antarësimin e plotë në bashkimin e Europian. Dhe ju do të mi trajtoni pra duke zgjedur një nga qështjet, se cili grup një nga qështjet, dhe pastaj në platformat të uaja online, ju do të diskutoni me mësusët për qështjen që keni zgjedur dhe qëfar burime që keni shfrydzuar dhe si e keni, si e prezentoni të qështje. Atër kalujmë të këburimet. Unë në fakt për letësi, ju rekomandoj burimet që janë përmëndur në këtë i liber, që ju në fakt nuk i keni në tekstin të uaj, por që ne do t'i shohim. Ju sot e keni dhe të letë për t'i gjetur burimet, për t'i aksesuar, sepse naturisht që janë burime që gjenden online, dhe për këtë arsye ju e keni të letë. Ju për antarësimin e Shqipëris, në këshilin e Europës, rrugën që ka ndjekë Shqipëria dhe përfitime që ka Shqipëria, do t'i gjeni në këtë link. Shkojmë për të aksesuar linkun e dytë për marveshjen e stabilizim asocimit, pra nëse ju do të zhjidni këtë qështje. Atër, kjo marveshje është e zyrtarizuar dhe është në fletoren zyrtare të botuar. Kër link ju të qonë direkt në fletore në zyrtare, kështu që ju mund të aksesoni. Atërë, sa i takon në antarësimin në NATO, do të aksesojmë linkun për katës, antarësimin në NATO, të cilin hapet faqa e Ministrisë së mbrojtjes, e cila ka informacionin më të sigurët për sa i përket. Pra, NATO ne thamë që këtu dhe gjithë një historiku në mardhënjeve në ato Shqipëri, por naturisht edhe mënyrën se si konceptohet sot mbrojtja duke që në antari në atos. Përsa i përket liberalizimit të vizave, një nga momentet e rëndësishme për popullin Shqiptar, do të aksesojmë linkun këtu dhe do të gjemë të gjithë procesin e antarësimit të të Shqipëris në bashkimin e Europian, kriteret edhe gjithë historiku në mardhënjeve bëhe Shqipëri dhe derin në vitin 2019-2020. Dhe përsa i përket integrimit hapjes e negociatave dhe integrimit të plot 
drejt në bashkimin e Europian, atëherë aksesojmë linkun për katës dhe kemi të gjitha informacionet të mara nga faqa e bashkimit e Europian. Këto janë informacionet zyrtare që ju do t'i shfrydzoni. Atëherë ne thamë që ju do të së bashku, do të kryoni grupet, do të zgjidhni qështjet, një qështje për mendimin tim, dhe atë të trajtoni si pas atyre që ne folëm. Pasi të keni hartuar, të keni gjetur materialin se linqet u adhash, atëherë do të diskutoni në grupë, për formën e prezentimit të detyrës dhe naturisht se cili do tjetë aji që do të prezentoj, por mirë është që të jeni të gjithë prezent antarët e grupit se cili nga ju ka një rol. Dhe mësusja pa tjetër që do t'ju vlerësoj për detyrën e bërë. Faleminderit dhe pun të mbarë.